హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు వనిత అండి నేను క్లినికల్ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఇవాళ మనము పీసీఓడీ గురించి తెలుసుకుందాం సో వాట్ ఈస్ పీసీఓడీ పీసీఓడీ అంటే పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజ్ ఈ ఈ ప్రాబ్లము మనకు ఈ మధ్య చిన్న పిల్లలు ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ మధ్య పిల్లలకు కూడా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి సో ద మెయిన్ రీజన్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ ఇప్పుడు ఉండే తినే పదా ఐ మీన్ వాళ్ళు తీసుకుంటుండే డయట్ కానీ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కానీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకు యాడప్ అయ్యి ఈ ప్రాబ్లం మొదలవుతున్నాయి సో ఈ ఈ ప్రాబ్లం ఈ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళనే చూస్తాము ఇలాంటి వాళ్ళనే ఉంటుంది అని చెప్పలేం సో ఇప్పుడు మనకు ఈవెన్ స్కూల్ చిల్డ్రన్లో స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ అయిపోయి జస్ట్ ఆఫ్టర్ ది ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ వీఆర్ సీయింగ్ చిల్డ్రన్ విత్ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజెస్ సో చిల్డ్రన్లో కనిపిస్తున్నాయి అడల్ట్స్లో కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఈ పాలిసిస్టిక్ ఓవేరియన్ డిజీజ్ వల్ల చాలా వరకు మనకు ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి so first thing is we'll have to correct this pcod problem so e pcod problems age uh, age groups we generally see is 14 to 30 years val madhyala ekkuga kanipistunna ee madhya so the deenki reason enti pratyekanga idi ani cheppalemu there are various factors ee pcod problem ki uh, i mean it's leading to pcod problems okay so first thing is lack of physical activity ee madhya enti pillal ki ekkuga gadgets alvat ayipoyi ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోయింది సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు కరెక్ట్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ యువర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ తర్వాత సెకండ్ ఇస్ లెట్స్ టాకపోతే డయట్ సో డయట్ వచ్చే వరకు ఏంటి పిల్లలు ఈ మధ్య ఎక్కువగా దే ఆర్ మోర్ ఇన్క్లైన్ టువర్డ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ సో జంక్ ఫుడ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఈ మనకు ఈ పీసీఓడి వచ్చేకి మెయిన్ రీజన్ జంక్ ఫుడ్స్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఈ జంక్ ఫుడ్స్ని డయట్ నుంచి కట్ ఆఫ్ చేయాలి ఓకే సో మీరు పిజ్జా కానీ బర్గర్ కానీ ఇవి హైలీ క్యాలరీడ్ ఫుడ్స్ సో ఈ దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు అవసరం ఉండే కన్నా ఎక్కువగా ఎంటీ క్యాలరీస్ వస్తున్నాయి అంటే మన బాడీకి అవసరం లేకుండా క్యాలరీస్ కూడా బిల్డప్ అయిపోయి పిల్లలు ఏమవుతున్నారు ఒబేసిటీకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఒబేసిటీ అయినప్పుడు ఏంటి ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లం వస్తున్నాయి సో ఇట్ కుడ్ బి బికాస్ ఆఫ్ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ దే ఆర్ గెయినింగ్ వెయిట్ ఆర్ ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ దే ఆర్ గెటింగ్ పీసీఓడి సో ఈదర్ వేస్ రెండు కూడా మనకు ప్రాబ్లమాటిక్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఆర్ లీడింగ్ టు ఒబేసిటీ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ కట్ ఆఫ్ ఆన్ ఆల్ ది మనకు జంక్ ఫుడ్స్ని కట్ ఆఫ్ చేయండి సెకండ్ థింగ్ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా అయిపోయింది పిల్లల్లో కానీ పెద్దవాళ్ళ కానీ మనకు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి స్ట్రెస్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ది డయట్ ఇప్పుడు డయట్ గురించి మాట్లాడదాం సో పీసీఓడి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే వీ ఆల్మోస్ట్ గివ్ దెమ్ అ డయట్ విచ్ ఇస్ లైక్ వాళ్ళ బాడీలో ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఇన్సులిన్ అనేది ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది కానీ ఆ సెన్సిటివిటీ తగ్గిపోతుంటుంది సో అందువల్ల ఏంటి అంటే మనకు మీరు ఫుడ్ ఏది తింటే కూడా అది గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయిపోయి బాడీలో ఫ్యాట్ కింద కన్వర్ట్ అయి బా ఒబేసిటీ కింద వెళ్ళిపోతుంటుంది సో ఇలాంటి వాళ్ళకి పీసీఓడి డయాగ్నోస్ అయినప్పుడు మనం జనరల్గా లో క్యాలరీ లో ఫ్యాట్ డయట్ పెడుతుంటాం ఓకే సో జనరల్గా ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి పీసీఓడి అంటే కడుపుల నొప్పి ఉండొచ్చు లేదంటే బీసి యాక్నియా యాక్నియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యాక్నియా అంటే పింపుల్స్ ఇవి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి ఆఫ్టర్ ఆన్సెట్ ఆఫ్ ప్యూబర్టీ పేరెంట్స్ కొంచెం పిల్లల మీద విజిలెంట్గా ఉండాలి అంటే వాళ్ళ బాడీలో జరుగుతుండే చేంజెస్ గురించి వాళ్ళు గమనించాలి ఎందుకంటే చాలా వరకు ఇప్పుడు ఏంటి ఎవ్రీబడీ ఈజ్ బిజీ విత్ దర్ ఓన్ లైఫ్ సో పేరెంట్స్ అయ్యి మనము కొంచెం మానిటర్ చేస్తే పిల్లలకి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చాలా వరకు తగ్గించుకోవచ్చు సో మెయిన్ సిమ్టమ్స్ ఏం కనిపిస్తుందంటే పిల్లల విసి పింపుల్స్ యాక్నియా మెయిన్ యాక్నియా తర్వాత బాల్డ్నెస్ ఎయిర్ ఫాల్ సో దే హ్యావ్ మోర్ ఆఫ్ మే మేల్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ మేల్ బాల్డ్నెస్ కనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే బాడీలో ఇప్పుడు వీళ్ళకి టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ అనేది బాడీలో సెక్రీషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనకు జనరలీ ఫీమేల్ హార్మోన్స్ అనేది తగ్గిపోయి ఈ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్స్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి అందువల్ల ఈ మేల్ బాల్డ్నెస్ కనిపిస్తుంది సెకండ్ థింగ్ అబ్డమినల్ వెయిట్ ఎక్కువగా అబ్డమిన్ వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటారు సో అలాంటి ఇవన్నీ కొన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ పీసీఓడి సో ఇవి ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు వెంటనే మీరు గైనిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించుకుంటే మనకు చిన్న ప్రాబ్లంలోనే ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంటుంది తర్వాత స్కాంటీ మనకు రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు స్కాంటీ ఫ్
ఓకే సెకండ్ థింగ్ ఇప్పుడు వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ డయట్ ఇప్పుడు డయట్ అనేది పీసీఓడికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ డాక్టర్స్ ఫస్ట్ విత్ డయట్ ట్రై చేస్తారు ఒక టూ మంత్స్లో వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గుతున్నారు సైకిల్స్ నార్మలైజ్ అవుతుంది అంటే చాలా వరకు ఫస్ట్ డయట్ త్రూయే ట్రై చేస్తారు సో డయట్ వచ్చి మనకు ఇట్ షుడ్ బీ అ లో కార్బోహైడ్రేట్ డయట్ లో కార్బోహైడ్రేట్ అంటే సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకోవాలి డయట్లో ఎక్కువ కాంప్లెక్స్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ డయట్లో ఎక్కువగా పెట్టుకోవాలి వెన్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి మనకు షుగర్ కానీ మైదా బేస్డ్ ఐటమ్స్ కానీ స్వీట్స్ ఆలుగడ్డలు మనకు ఏది వైట్గా ఉంటుందో అది మన బాడీకి మంచిది కాదు సో ఇలాంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని మన డయట్ నుంచి తీసేయాలి తీసేసి దానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వై సింపుల్ షుగర్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ మనం కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ పెట్టుకోవాలి సో కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కింద ఏంటి మనకు అంటే మిల్లెట్స్ కానీ గోధుమ రవ్వ బ్రౌన్ రైస్ వీట్ రవ్వ వీట్ బ్రెడ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కిందకి వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ రీప్లేసింగ్ యువర్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ విత్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ సెకండ్ మీ బాడీలో ప్రోటీన్ కంటెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన ఇండియన్ డయట్ చూస్తే మన డయట్ జనరలీ ప్రోటీన్స్లో డెఫిషియంట్ ఉంటుంది సో వీలు అయ్యే వరకు మీ డయట్ ఎక్కువ సీరియల్ బేస్డ్ కాకుండా ఎక్కువగా ప్రోటీన్ బేస్డ్గా ఉండేలాగా చూసుకోండి సో మనము ఈ ప్రోటీన్ బేస్డ్ అన్నప్పుడు మనకు పప్పులు మొలకలు ఎత్తిండేవి కానీ మష్రూమ్ కానీ పన్నీరు పన్నీర్లో కూడా మనకు టోఫు పన్నీర్ వాడుకోవచ్చు మనం నార్మల్ పన్నీర్ కాకుండా ఈ సోయా బీన్తో చేసుకుంది పన్నీరు వాడుకోవచ్చు సోయా బీన్స్ కానీ దెన్ తర్వాత మనకు నాన్ వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్లో లీన్ మీట్ ప్రిఫరబుల్లీ లీన్ మీట్ అంటే చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ వాడుకోవచ్చు వీలు అయ్యే వరకు రెడ్ మీట్ అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత ఎగ్ డైలీ కంపల్సరీ మీరు వీలు అయ్యే వరకు ఎగ్ వైట్ ఎల్లో కాకుండా ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోండి ఎల్లో మీరు తీసుకోవాలి అనుకుంటే వీక్లీ ట్వైస్ కానీ వీక్లీ వన్స్ కానీ ఈ ఫుల్ ఎగ్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ బటర్ మిల్క్ కానీ మజ్జిగ కానీ స్కిమ్ మిల్క్ కానీ మనకు ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ కాకుండా మామూలుగా టోన్డ్ మిల్క్ ఇలాంటివి తీసుకుంటే మనకు అవసరం ఉండే అంటే ప్రోటీన్స్ దొరుకుతుంటాయి తర్వాత నట్స్ మళ్ళీ మనకు పంకిన్ సీడ్స్ కానీ తర్వాత ఫ్లాక్ సీడ్స్ వాటర్మెలన్ సీడ్స్ చియా సీడ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో మనం ఎక్కువగా ఇవి యూస్ చేస్తున్నాం సో ఇవి ఏంటంటే మనకు ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువ ఇస్తాయి అలాంగ్ విత్ ప్రోటీన్స్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటుంది సో వీలు అయ్యే వరకు ఈ నట్స్ అనేది ఎక్కువగా యూస్ చేయండి మష్రూమ్స్ మష్రూమ్ కూడా ఇట్స్ వెరీ రిచ్ ఇన్ ప్రోటీన్స్ సో కంప వీలు అయ్యే కొం ఎవరు కంఫర్టబుల్ ఉన్నారో వాళ్ళు మష్రూమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి తర్వాత మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ నట్స్ నయ్యి నయ్యి ఐ వుడన్ స్పెసిఫికలీ టెల్ గీ గురించి ఎక్కువగా చెప్పాను కానీ ఆయిల్ ఇంటేక్ కొంచెం వంతు తగ్గించుకొని మీరు త్రీ సి వి జనరలీ రికమెండ్ అబౌట్ హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ పర్ పర్సన్ పర్ మంత్ సో మీరు ఆయిల్ కంటెంట్ తీసుకున్నప్పుడు సే అబౌట్ హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ పర్ పర్సన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు త్రీ టీ స్పూన్ అంత గీ తీసుకొని హాఫ్ టీ స్పూన్ నెయ్యి వాడుకోవచ్చు లేదా వన్ టీ స్పూన్ వరకు నెయ్యి వాడుకోవచ్చు సో ఇది మన ఆయిల్ ఇంటేక్ ఆయిల్లో ఎవ్రీ మంత్ మీరు ఆయిల్ వీల్ అయ్యే వరకు చేంజ్ చేసుకోండి సో వెజిటేబుల్ అంటే మనకు సీడ్ బేస్డ్ ఆయిల్స్ లైక్ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ కానీ రైస్ బ్రాండ్ కానీ ఇలాంటి ఆయిల్ ఎక్కువగా యూస్ ప్రిఫర్ చేయండి తర్వాత వచ్చి మనం వెజిటేబుల్స్ సో వీలు అయ్యే వరకు ఆలుగడ్డ చామగడ్డ దుంప దుంపలు వీలు అయ్యే వరకు దుంపలు అవాయిడ్ చేయండి ఇంకా వేరే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వాడుకోవచ్చు క్యారెట్ ఈవెన్ క్యారెట్ కెన్ బీ యూస్ క్యారెట్ తో మనకు అది రూట్స్ కిందకి వస్తుంది కానీ దాంట్లో మనకు విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో అన్ని యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈవెన్ క్యారెట్స్ కెన్ బీ హ్యాపీలీ టేకన్ ఇన్ యువర్ డయట్ సో గ్రీన్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువగా యూస్ చేయండి బ్రైట్లీ కలర్డ్ వెజిటేబుల్స్ వీలు అయ్యే వరకు ఎంత మీ డయట్ మీ ప్లేట్ ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో మీకు అన్ని అంత ఎక్కువగా న్యూట్రిషన్స్ న్యూట్రియన్స్ వస్తూ ఉంటుంది సో వీలు అయ్యే వరకు ఎక్కువ వెరైటీ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ యూస్ చేయండి ఫ్రూట్స్ ట్రై ఫ్రూట్స్ ఐ విల్ నాట్ రికమెండ్ అంటే మీకు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా కాకుండా ఇప్పుడు మనము డయట్ ఎలా ఇస్తామంటే ఒక డయాబెటిక్ పర్సన్కి ఇచ్చేలాంటి లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోండి ఫ్రూట్స్లో వచ్చి అట్టిపండు సపోటా సీతాఫల్ మాడుపర్ ఇవి కొంచెం హైలీ క్యాలరీ
అయినంత మీరు తగ్గించుకోండి సో జంక్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ప్రిజర్వ్ ఫుడ్స్ పిక్కిల్స్ మనకు ఎక్కువగా ఆయిల్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఫుడ్ ఏది ఉంటుందో అలాంటి ఫుడ్స్ వీలయ్యే వరకు అవాయిడ్ చేయండి కంపల్సరీగా మీరు జంక్ ఫుడ్స్ ఇవి మాత్రం కంపల్సరీగా మీరు తగ్గించు మీ డయట్లో తగ్గించుకోవాలి దీనివల్ల మనకు చాలా వరకు డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంటుంది సో అందువల్ల ఈ అవా ఈ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయండి తర్వాత వచ్చి మీ డ ప్లేట్ మీరు తిన్నప్పుడు మీ ప్లేట్ ఎలా ఉండాలి అంటే హాఫ్ మోర్ దెన్ హాఫ్ ఆఫ్ యువర్ ప్లేట్ షుడ్ హ్యావ్ మోర్ షుడ్ హ్యావ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ వన్ ఫోర్త్ సీరియల్స్ అండ్ వన్ ఫోర్త్ వచ్చి మనకు ప్రోటీన్ బేస్డ్ ఐటమ్స్ ఉండాలి సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ప్రోటీన్స్ వచ్చి మనకు దాల్ పప్పు కానీ లేదంటే మొలకలు తిండేవి కానీ నట్స్ కానీ పాలు పదార్థాలు లేదా పెరుగు కానీ దాల్ బేస్డ్ ఐటమ్స్ కానీ లీన్ మీట్ చికెన్ కానీ ఎగ్ కానీ ఇలాంటి ఐటమ్స్ మీరు ప్రోటీన్ నుంచి మీ డయట్లో కంపల్సరీగా ఉండాలి సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద డయట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మన అలా మనకు ఓన్లీ డయట్ కాకుండా ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా కొంచెం వరకు పెంచుకోవాలి సో డైలీ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కుడ్ బి జస్ట్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ వాకింగ్ ఆర్ మీరు జిమ్ చేస్తారా మీరు ప్లే టెన్నిస్ ఆడతారా ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఇస్ ఫైన్ కానీ సీ దట్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండాలి సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వి ఆర్ సీయింగ్ దట్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ వల్ల కూడా మనకు చాలా వరకు ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ని కంట్రోల్ చేసేకి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ మోటో ఇస్ రెడ్యూసింగ్ యువర్ వెయిట్ ఇఫ్ యువర్ ఓవర్ వెయిట్ సో ఫస్ట్ వెయిట్ తగ్గించుకోండి సో వెయిట్ వల్ల కూడా మనకు ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లం ఎక్కువవుతున్నాయి సో ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యువర్ వెయిట్ సెకండ్ థింగ్ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేయండి మీ హైట్కి మీ వెయిట్ ఇంత ఉండాలి సో మనకు బిఎంఐ అకార్డింగ్ టు బిఎంఐ మీరు చూసుకోండి మీ హైట్కి మీరు బరువు ఇంత ఉండాలి సో మీ బరువు సపోజ్ ఎక్కువ ఉన్నారు అనిపించారంటే మనకు బిఎంఐ వచ్చి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ మధ్యలో ఉంటే మీరు ఐడియల్ బాడీ వెయిట్లో ఉన్నారు సో దీనికన్నా ఎక్కువ ఉన్నారంటే మీ ఆ ఐడియల్ బాడీ వెయిట్ లోపలికి వచ్చే ట్రై చేయండి అది ఒకటి సెకండ్ థింగ్ యువర్ ఫుడ్ ఇంటేక్ మీ ఫుడ్లో వచ్చి వీలు అయ్యే వరకు సింపుల్ షుగర్స్ తగ్గించేసుకొని హై ప్రోటీన్ డయట్ ఫైబర్ ఎక్కువ ఉండేలాగా మీ డయట్ తీసుకోండి షుగర్ బేస్డ్ ఐటమ్స్ జంక్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ప్రిజర్వ్ ఫుడ్స్ ఇలాంటివన్నీ తగ్గించుకొని వీలు అయ్యే వరకు హెల్తీ డయట్కి మూవ్ అవ్వండి సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ యువర్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఎంత వీలు అవుతుందో అంత మీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచుకోండి వీలు అయ్యే వరకు మీరు వాకింగ్ అనేది ప్రిఫర్ చేయండి ఎక్కడ వీలు అవుతుందో అక్కడ వాకింగ్ ప్రిఫర్ చేయండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ లిఫ్ట్ గో ఫర్ టేక్ ద స్టేయర్స్ కానీ ఇఫ్ యూ హ్ టు వాక్ టు స్మా ఇఫ్ యూ హ్ టు వాక్ టు షాప్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ వెహికల్ వాక్ చేయండి వీలు అయ్యే వరకు అది ప్రిఫర్ చేయండి సెకండ్ థింగ్ ఇంక్రీజ్ యూ ఫ్లూయిడ్ ఇంటేక్ సో వాటర్ ఇంటేక్ బాగా ఎక్కువగా తీసుకోండి వాటర్ వాటర్ కాకుండా మీరు మజ్జిగ కానీ జావాలాగా కానీ సూప్స్ కానీ ఇలాంటివి ఎక్కువగా తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వీలు అయ్యే వరకు ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ అవాయిడ్ చేయండి సో ఎందుకంటే ఫ్రూట్ జ్యూసెస్లో మనకు షుగర్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దాంట్లో ఫైబర్ కంటెంట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ నాట్ రికమెండబుల్ సో వీలు అయ్యే వరకు మీ డయట్లో ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకొని ఐడియల్ బాడీ మీ బాడీ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసుకొని ఐడియల్ బాడీ వెయిట్లో ఉండేలా చూసుకుంటే మీకు చాలా వరకు ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లం నుంచి మీరు మీ పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించుకోవచ్చు